Als ich 2008 in Peking die Olympischen Spiele waren, sind und wir das im Fernsehen geschaut haben und einfach ich die, die Kunststunden gesehen haben und einfach wie die dort turnt haben und einfach die ganze Atmosphäre. Und ich glaube, dort hat es im Kopf so einen Schalter umgelegt und hat gesagt, hey, das wollte ich auch. Am Boden ist Michel Heiberg von Lenzburg. Dadurch, dass ich mit vier schon angefangen habe und so früh äh, wirklich intensiv trainiert habe, also ich habe dort auch schon 24 Stunden in der Woche trainiert und ich habe mich nichts anderes gekannt. Also ich bin einfach am Morgen in die Schuhe, nachher sind mich die Eltern geholt und ich bin ins Training gefahren worden. Also für mich war das wie so ein bisschen der Rhythmus. Gewesen. Und ich war schon am Morgen in die Schule und nachher ist es im Training. Ich habe ja häufig gehört, dass wir rauben ihre Kindheit. Das, das ist so, dass ähm ich glaube, da wird jedes ältere Paar wird konfrontiert, wenn Kind so früh ähm, sich im Sport verschreiben. Wir haben einfach gemerkt, dass sie ist ein unheimlicher Bewegungsmensch ist. Also sie hat den Ausgleich gebraucht. Sie hatte in der Primarschule zum Glück eine Lehrerin, gehabt, die das gestützt hat. Also sie hat während der Prüfung schnell aussehen, in Handstand, in Spagat, irgendwas, und wieder zurück und weiter schreiben. Und hat das so abfedern durch den Sport. Und durch das, dass sie immer mit so Freude gegangen ist und eben diese Leidenschaft, haben wir das Gefühl, es war das Richtige für sie. Gewesen. Ja. Also das erste Mal, was passiert ist, war es auch normal in einem Training. Gewesen. Und ich musste dort einfach ähm, am Boden zwei Salto vorwärts an Nacht müssen machen. Und beim zweiten Mal bin ich gelandet und ich einfach gemerkt oder gehört, dass im Knie hat irgendetwas geklopft. Und ich konnte es nachher nicht mehr bügen. Und ich weiß einfach in dem Moment, im Kunststoff ist es halt ein bisschen so, du hast jeden Tag irgendwo du ziehst ein bisschen weh und ein bisschen Schmerzen. Und das war einfach so ein Schmerz, den ich nicht gekannt habe. Es war wirklich etwas Neues und es hat so weh da. Aber ich bin einfach auch eine Person, ich habe den Schmerz immer ein bisschen unterdrückt. Was das erste Mal passiert ist, der Knieschiebenbruch, hat die Trainerin sie auf dem Zug da. Ich habe sie dann zu Baden auf dem Zug abgehalten und ich habe sie nie so gesehen. Also sie war wirklich nur noch ein Häufchen Elend gewesen. und ich habe sie dann wirklich dort auf dem Bahnsteig in die Arme geschlossen und quasi zum Auto getragen. Und dann am nächsten Tag haben wir dann, sind wir dann erst zum Arzt, oder? weil sie dann einfach gesagt hat, sie halt es nicht mehr aus, es tut so weh. Und dann hat dann aber wirklich auch gesehen, dass Knie, Knieschieben einen Kerbe drin hatte. Die erste Knieschiebe war wieder gut und dann nach ein paar Wochen trainiert und dann ist die zweite gekommen. Und das zweite Mal war es so ein Spagatsprung Spagatsprung und dann ist einfach der Unterteil des Knies und der Unterschenkel ist so auf die Seite gespickt und wieder zurück und wieder gleich geklopft. Und dort habe ich gewusst, ähm, es war genau das Gleiche. Es war zwar das andere Bein, aber es war der gleiche Schmerz. Es kam einfach so schnell mal das Gespräch mit dem Arzt und einfach gesagt, hat, eben, sie können schon weiter turnen. Sie muss einfach damit rechnen, wenn sie es nochmal bricht, dass dann eben die Gefahr von einem künstlichen Knie da ist. Und ich glaube, bei, denen, bei dieser Aussage hat meine Eltern und mir einfach, ist einfach klar gewesen, dass es das geht nicht, dass ich mir irgendwie acht Zeichen das künstliche Knie habe. Und darum war eigentlich klar, gewesen, eben, dass ich den Weg jetzt beende, dass ich in Kunst und aufhöre. Klar bricht mal eine Welt zusammen, weil einfach, es ist vom einen auf den anderen Tag ist alles weg. Du hast einfach für das, was du jeden Tag trainiert hast, kannst du nicht mehr erreichen. Es ist wirklich einfach chancenlos. Und ich glaube, dort war wirklich dort bist du sicher mal ein in einem Tief drin. Für mich ist einfach die Olympischen Spiele das ist für mich so, so ein grosses Ziel. Und ich habe gewusst, dass, wenn ich mit Kunst aufhöre, ich möchte eine neue Sportart. Und die zwei Kriterien die sind, es muss olympisch sein und Knie schonen. Und für mich ist eben gar nicht in Frage gekommen, mit dem Sport aufzuhören. Das erfüllt mich so extrem und macht mir so viel Spass. Und darum war klar, dass ich mache ich weiter.
ich habe wirklich extrem viel mitnehmen. Also jetzt eben gerade Beweglichkeit, Kraft, Rotation. Das hast du extrem davon profitieren weil einfach so, du kennst Bewegungsabläufe, so ein Gefühl in der Luft kennst du schon. Was ich extrem Mühe hatte, ist im Wasserspringen plötzlich alles auf den Kopf. Also ich mache immer eineinhalb, zweieinhalb Träge. Und vor dem Kunststuhl ist einfach das acht Jahre lang, ist jeden Tag gesagt worden, dass nach dem Motto, das Schlimmste, was du machen kannst, ist, dass du auf den Kopf kommst, logischerweise. Und mit dem hatte ich wirklich sehr Mühe. Gehabt. Also jetzt gerade rückwärts, hatte ich wirklich fast ein Jahr, gehabt, bis ich dann mal ein eineinhalb Salto angebracht habe, weil einfach so ein bisschen das Überwinden, so das Weiterdrehen, mit dem hatte ich extrem Mühe. Gehabt. Aber ähm, sonst, so ein bisschen physisch, ist wirklich sehr, sehr ähnlich. Beim Training ist es doch einfach, du machst einfach die Sprünge über Leistung gar nicht so viel. Aber im Wettkampf ist eigentlich das Ziel, also es ist eigentlich wirklich ein richtig guter Wettkampf, wenn du einfach auf dem Brett kannst abschalten kannst. Du denkst nur noch an die zwei, drei Schlüsselpunkte, die der Trainer vom Sprung gibt und dann ziehst du es durch. Aber es kann natürlich auch mal vorkommen, dass du das irgendwie die Gedanken nicht kannst abstellen kannst. Und dann bist du auf dem Brett und dann gehen dir 100 Gedanken durch den Kopf. Also es ist nicht nur der Sprung, plötzlich schweif ich völlig komplett ab. Und ich glaube, dort ist immer so ein Ziel, dass du dich bevor du den ersten Schritt machst für den Anlauf, dass du dort kannst abschalten und dich wirklich voll auf den Sprung konzentrieren So der Sport und das Wasserspringen ist eine extrem grosse und gute Lebensschule. Einfach auch Sachen, die du jetzt schon erleben darfst, die du später vielleicht mal im Job ähm, erst mit 30, 40 kannst erleben kannst. Wo du einfach mal merkst, dass es eben nicht immer ganz einfach ist. Oder einfach, manchmal musst du einfach wirklich auf dich schauen, weil du kannst es nie allen recht machen kannst. Und dass du einfach mal dich auch an erster Stelle stellst. Und ich glaube, das habe ich schon ein bisschen gelernt in den letzten Jahren, dass es das auch wichtig ist. Olympia bedeutet mir eigentlich sehr viel und ich verbinde damit eigentlich, ähm, dass ein großer Traum wird in Füllung gehen von mir. Und wird mir selber zeigen, beweisen, dass das einfach, wenn du wirklich den Willen hast und jeden Tag daran schaffst, dass du es das wirklich auch kannst erreichen. Und ich glaube, das hilft dann auch im späteren Leben auch. Und es ist immer einfach ist, dass du einfach weißt, wenn du, ja, wenn du daran glaubst, dass du es das erreichen kannst.